ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் தர்ஷன் ஏன் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் மாடியூல் த்ரீ போனே கிளாஸில் வந்து ஒரு முதல் பேப்பர் பார்த்துருந்தோம் ஃபுல்லாக ஒரு முதல் பேப்பர் வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி இந்த கிளாஸ்லேயும் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து என்ன மாதிரி செய்யலாம் ரெண்டு ஒரு முதல் பேப்பரோடு வந்திருக்கேன் ஓகே நான் டிரெக்டாக விஷயத்துக்குள்ளே போய் விடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து பேசிக்கான கன்செப்டியில் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம கேள்விக்குள்ள போவோம் நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி பேப்பர் இவர் தான் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஃபார்ம் தந்திருக்காங்க நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே விஷயம் தான் சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு கேள்வி எப்படி தான் வரும் கேள்வி எப்படி தான் வரும் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்துக்கொள்ளுங்க டைப் த கிவன் ஒர்க் ஷீட் அண்ட் அப்ளை நெசரி ஃபார்மட் அண்ட் சர்வஸ் ஏபிசி கம்பெனி தந்திருக்காங்க அப்படி சொன்னால் கீழே தரப்பட்ட ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து வேக் ஷீட்டை வந்து நம்ம பார்த்து அதே போல் ஏபிசி கம்பெனி என்ற பேரில் வந்து அவரை சர்வ் பண்ணிட்டோம் அதே போல் சொல்லிட்டாங்க டேட் ஃபார்மேட் ஷுட் பி நைன் மார்ச் நைன்டீன் எயிட்டி இப்படி இப்படி இருக்கணுமா அதாவது வந்து அதாவது வந்து டேட் ஃபார்மேட் வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு ஃபுல் டேட் ஃபார்மேட் தந்திருக்காங்க இயர் மந்த் டே இப்படி ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து இப்போ இந்த மந்த்ன்ற ஃபார்மேட் வந்து அதில் நம்ம நம்பரில் இல்லாமல் அது வந்து டிரெக்டாக என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த எழுத்தில் மார்ச் மூன்றாம் மாதம் வண்டி இல்லாமல் டிரெக்டாக அப்படி வரணும் சொன்னால் மார்ச் என்று வரணும் அதே போல் கரன்சி ஃபார்மேட் செட் நெசசரி கொலம் வித் மார்ஜின் ஹெடிங் ஷுட் பி சென்டர் வித் இன் த ஒர்க் ஷீட் அதாவது வந்து ஒர்க் ஷீட்டில் வந்து அந்த ஹெடிங் எல்லாம் அதே போல் ஹோலம் வித் எல்லாம் சரியான முறையில் இருக்கணும் சரியான முறையில் செட் பண்ணியிருக்கணும் மட்டும் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் வந்து காணப்பட அந்த ஹெடிங் எல்லாம் வந்து ஷுட் பி சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கணும் சென்டர் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இதுதான் இந்த கேள்வி ஒர்க் ஷீட் ஏபிசி கம்பெனியாக மாற்றி கொள்ளட்டாம் டேட் ஃபார்மேட்டை வந்து இப்படி மாற்றி கொள்ளட்டாம் அதே போல் வந்து ஹெடிங்கை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஓகே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி தான் இருக்கேன் கரன்சி ஃபார்மட் போடல இப்போ கரன்சி ஃபார்மட்டை வந்து ரூபீஸில் போட்டுக்கொள்வோம் அங்கே இருந்து தந்திருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கொள்வோம் கரன்சி ஃபார்மட் சம்மந்தமாக எதுவுமே சொல்லணும் நீங்கள் எந்த கரன்சி ஃபார்மட் போட்டாலும் ஓகே தான் எந்த கரன்சி ஃபார்மட் போட்டாலும் ஓகே தான் அப்போ நம்ம வந்து இதில் பார்ப்போம் நம்ம ரூபீஸில் போட்டுக்கொள்ளலாம் ரூபீஸ் நான் ஆல்ரெடி நான் லங்கா ரூபீஸில் போட்டிருக்கேன் ஓகே நான் லங்கா ரூபீஸ்லேயே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ சம்டைம் நான் போன கிளாஸில் போன ட்விட்டரில் சொல்லியிருக்கேன் வந்து எப்படின்னு சொல்லி கரன்சி ஃபார்மட்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இப்போ ஒவ்வொருத்த நம்மளுக்கு சலரிக்கு பொருத்தமான கரன்சி ஃபார்மட்டை இப்போ நான் ஏஜுக்கு எல்லாம் வந்து போட இல்லாத ஏஜ் வந்து ஒரு நம்பர் ஃபார்மட் அப்போ இதில் வந்து டிரெக்டாக வந்து கரன்சி ஃபார்மட் அண்ட் என்ன சும்மா டைப் பண்ண என்ன பிரச்சனை நம்ம தெரியும் ஒவ்வொருத்த கரன்சி ஃபார்மட் அண்ட் வழியாக தான் இப்போ இருபத்தி ஆயிரம் டைப் பண்ணுவோம் விட இருபத்தி ஆயிரம் மட்டும்தான் இருக்குது அதே போல் அந்த டெசிமல் பிளேஸ் இருபத்தி ஆயிரம் டவுட் ஜீரோ ஜீரோன்ற இந்த ஜீரோ ஜீரோன்ற டெசிமல் பிளேஸ் எப்படி போகிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அப்போ இதில் கேள்வி இல்லை அப்படி வந்து சொன்னால் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஓகே கரன்சி ஃபார்மட் அப்ளை பண்ணியிருக்க பண்ணியிருக்கோம் குளம் வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே போல் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அடுத்ததை பார்ப்போம் இந்த டேட் ஃபார்மட் டேட் ஃபார்மட்டை பார்ப்போம் நைன் மார்ச் நைன்டி எயிட் இருக்குது இப்போ இதை வந்து செய்வோம் என்றால் ஓகே டேட் ஃபார்மட் என்ன இருக்கார் ஃபஸ்ட் நான் அவரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி டேட் ஃபார்மேட்லாம் இருக்கார் பட் இதில் வந்து நம்ம மோ நம்பர் ஃபார்மேட் செஞ்சு கொள்வோம் மோ நம்பர் ஃபார்மேட் அதாவது வந்து இதில் வந்து இருக்கிற ஃபார்மேட் இல்லாமல் நமக்கு தேவையான மாதிரி நம்பர் ஃபார்மேட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் நம்மளால் கஸ்டம் மார்ஜினுக்கு போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி தான் இப்போ டேட் ஃபார்மேட்டுக்குரிய ஃபார்மேட்டை மோ நம்பர் ஃபார்மேட்டுக்கு போய் இப்போ டேட்லாம் சேஞ்ச் பண்ண பெறமெண்ட் அப்படியே இப்போ டேட்டை கிளிக் பண்ணிக்கொள்வோம் ஓகே ஆல்ரெடி டேட்லாம் இருக்கார் அதே போல் நம்ம செய்ய போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து தந்திருக்க ஃபார்மேட் வந்து இப்படி நடுவில் வந்து மாதம் வர மாதிரி அதுவும் ஃபுல்லாக இல்லாமல் ஒரு மூன்று அழுத்து வர மாதிரி ஓகே என்ன இருக்கார் அதுக்குரிய ஃபார்மேட் அவரை கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ டேட் ஃபார்மேட் மாறிட்டு அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து அஞ்சு மார்க்ஸ் தந்திருக்காங்க இந்த அஞ்சு மார்க்ஸுக்கு
okay very get my name and do in the worksheet and applying is the reformat and so a basic and by your server and equal one first to go so file so as now pair a change for equal run desktop plus only equal run and then surely a b c uh, a b c company okay அப்போ இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்படி கவனத்தில் கொள்ள வேணும்னு சொன்னால் நம்ம ஒழுங்கான முறையில் வந்து அவங்க சொல்கிற கேள்விகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுட்டு போனால் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சரை வந்து ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பார்த்தாலே நம்மளை பார்த்த உடனே வந்து அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இவர் ஒழுங்காக சேரார்ன்ற அடிப்படையில் இப்போ எண்பிக்கிலோல் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் விஷயமே வந்து இந்த ஃப்ரெக்டிகல் தான் ஃப்ரெக்டிகல் பைஸ் அடிப்படையில் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை கொஞ்சம் கூட்டிக் கொள்ளணும் அந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெக்டிகல் தான் நம்மளுக்கு இப்போ நான் டெஸ்டப்பில் சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே ஏபிசி கம்பெனின்ற அடிப்படையில் சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் அப்போ ஓகே வந்து நீங்கள் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நான் வந்து இப்போ டெஸ்டப்பில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஏபிசி கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் நம்மளுடைய கரண்ட் ஜி கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஓகே அப்போ அடுத்த கழிவை பார்த்துக்கொள்ளும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கழிவை பார்த்துக்கொள்வோம் அடுத்த கழி சொல்கிறாங்க வந்து கிவ் அண்ட் அலவன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தோஸ் ஃபோர் ஹேவிங் மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் சேலரி அண்ட் ஃபோர் அதர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஹோலம் பேக்கரி சொல்லிட்டாங்க ஹோலம் ஹெடிங் ஷுட் பி அலவன்ஸ் அதாவது வந்து அலவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அலவன்ஸ் தரட்டாம் ஃபோர் தோஸ் ஃபோர் ஹேவிங் மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யாரெல்லாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவுக்கு மேலே சலரி சலரி வந்து மூவாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே யார் எடுக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தரட்டாம் மற்றக்கள் அதர்ஸ் ஃபோர் அதர்ஸுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா தரட்டாம் தான் கேள்வி தந்திருக்காங்க அதே போல் அந்த வார அந்த ஆன்சர் வந்து என்ன ஹெடிங்கில் வரணும் அப்படி சொன்னால் அலவன்ஸ் என்று வரணுமா அப்போ நம்ம அலவன்ஸ் என்ற ஒரு அளவு கிரியேட் பண்ணிக்கொள்ளணும் ஓகே இவ்வளோ இதை கிரியேட் பண்ணிக்கொள்ளும் வந்து நம்ம அலவன்ஸ் என்று சொல்லிடுறாள் ஓகே நான் கிரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அலவன்ஸ் ஓகே அலவன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணித்தேன் அப்போ அலவன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம போடணும் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இஃப் கண்டிஷனை போய்ட்டு தான் செய்யணும் அப்படி இந்த பேசிக் சேலரி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டுக்கு மேலே இருந்தால் இப்படி தந்திருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த பேப்பரில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அப்படி தான் பேசிக்காக இருக்குது பட் நான் சேலரியை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் சரி வரா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை விட தான் நம்மளோட கொஷின் எல்லாமே இருக்குது நம்ம சொல்லிக்கொள்ளும் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே யாரெல்லாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட்னும் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலேயும் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஐநூறு ரூபாவும் மற்றக்கள் எல்லாருக்கும் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாவும் கொடுப்போம் அப்போ லொஜிக்கல் டெஸ்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வரப்போது மற்றபடி எல்லாமே சரியாக தான் வரும் ஓகே நம்ம வந்து கண்டிஷனை போட்டுக்கொள்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஈக்குவல் இஃபோ போட்டுக்கொள்வோம் என்னோட நான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷன்கள் செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு பேசிக் சேலரியை வச்சு தான் நம்ம கண்டிஷன் செட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பேசிக் சேலரி செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஓகே பெரிது சமன் அப்போ பெரிதும் சமணம் போட அப்புறம் வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே அதாவது வந்து ரெண்டு ரெண்டு ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேசிக் சேலரில் யாரெல்லாம் முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலேயும் அல்லது முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சமன் நான் வருது ஈக்குவலும் போட்டிருக்கேன் அப்போ முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட இருக்கிறாக்களையும் எடுப்பார் முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு சமன் அறிக்கிறாக்களையும் வந்து எடுத்துக்கொள்வார் அப்போ அந்த அடிப்படையில் கிரேட் எதுவும் ஈக்குவல் போட்டிருக்கேன் அப்படி இருந்தால் என்ன ஆன்சர் வரணும் டைரெக்டாக போட்டுக்கொள்கிற வந்து டைரெக்டாக ஐநூறுரூவா போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ விடுத்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே எடுத்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ன்ற ஆன்சர் வரணும் அப்போ இதுக்கு இந்த கண்டிஷன் எப்பெல்லாம் ட்ரூவ் ஆகுதோ அதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டாக வரணும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு டூ ஃபிஃப்டி வந்தால் போதும் டூ ஃபிஃப்டி வந்தால் போதும் ஓகே ஒரே கண்டிஷனோட முடிச்சிடலாம் இப்போ சிலர் விடுத்த விடுத்த என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டுக்கு கொட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்படி கொட்டேஷன் இப்போ இந்த கொட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணாலும் பிள வேண்டும் இல்லை பட் விடுத்த கொட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறது உண்மைக்கும் அது ஒரு ரூல்ஸ் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இப்போ நம்ம போட போகிறது வந்து ஒரு முழு பருமானம் மு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலேயும் அல்ல முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சமனாகவும் ஒரு அவங்களோட சேலரி பேசிக் சே
டூ ஃபிஃப்டி கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முழு பருமணத்தை கொடுக்குறபடியாக நம்ம கட்டாயம் கொட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு ரெண் பருமானம் ரெண் பருமானங்களுக்கு கொட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாரி இப்போ ஒரு பிரேக்கெட் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு பிரேக்கெட் ஒன்று முடிச்சிடலாம் இப்போ ரெண் பருமானங்களுக்கு கொட்டேஷன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிரெக்டாகவே ஆன்சரை போட்டுடலாம் அப்போ என்ட்ரு பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் விட கூடண்ட தனி நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட சொல்லிடலாம் இப்போ முப்பத்தையாயிரம் மணி சொல்லணும் முப்பதாயிரத்து ஐயாயிரத்துக்கு மேலேயும் முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு சமணம் அப்போ ஒன்று இரண்டு மூன்று பேருக்கு தான் இப்போ அந்த ஆன்சர் வரப்போகுது மற்றக்கள் எல்லாருக்குமே டூ ஃபிஃப்டி தான் வரப்போகுது ஓகே ஒன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சாரி இப்போ ரெண்டு பேருக்கு தான் வரப்போகுது இப்போ ரெண்டு பேர் தான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட இப்போ நம்ம போன மணி சொன்னால் முப்பதாயிரத்தை சேஞ்ச் பண்ணி விடுவோம் ஓகே முப்பதாயிரம் மணி சொன்னால் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சமணம் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிறாங்க மட்டும் டூ ஃபிஃப்டி கொடுக்க சொல்லிடுறோம் அப்போ ஒன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு பேர் இருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இடத்துல கேட்டு மாதிரி மாற்றிக் கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றக்கள் பார்ப்போம் மற்ற கொஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் copy the entry worksheet to a new worksheet to adavadhu vande nama enter panirikira data sa vande copy panni or worksheet to la paste panidam appa idu apdi copy panni kollu friends copy panni right click panni kollan copy panni kollan select pannithe c2 already irukkar okay c2 click panni thevai nadatha vechi paste panni kollan okay appa நம்மளை தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஓகே இப்போ எவர் ஓகே அதே இப்போ முடியல இருக்காரு அதில் விட்டு செய்யும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே ஆன்சர்லாம் வந்து சரியான முறையெல்லாம் வந்திருக்கு இப்போ அந்த அடிப்படையில் மற்ற கொஷின் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர்லாம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியான முறையில் செஞ்ச மொழி சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே போல் சொல்லியிருக்காங்க கெட் த டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டோட்டல் வட்டம் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் அதே போல் ஒர்க் ஷீட் மஸ்ட் பி ஷோட் அக்கார்டிங் டு டிபார்ட்மெண்ட் கொள்ளம் அதாவது வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஷோட் பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் வந்து அவற்றை இந்த அடிப்படையில் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அடிப்படையில் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் ஷோட் இன்னா இருக்காரு ஓகே ஏ டு செட் என்று சொன்னால் அசண்டிங் ஆர்டர் ஜட் டூ என்று சொன்னால் டிசைனிங் ஆர்டர் இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளை தெரியும் வந்து நம்ம வந்து இப்போ அசண்டிங் ஆர்டர் அப்படி ஏ டு ஜட் ஓகே எக்ஸ்பேன்த செக்ஷன் செலெக்ஷன் சாரி எக்ஸ்பேன்த செலெக்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்கிற இது செய்யப்படுறீங்களா இல்லை கர கண்டினியூ வித் கரண்ட் செலெக்ஷன் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ஷோட் ஷோட் பண்ண போகிறீங்களா ஓகே கண்டினியூ வித் கரண்ட் செலெக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் ஷோட் இப்போ ஷோட் பண்ண போட்டுட்டார் செலக்ட் பண்ணி நம்மளை தேவையான அடிப்படையில் வந்து ஷோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வந்து ஃபில்டர் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே இதை வந்து அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற வந்து ஃபில்டர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருங்க ஃபில்டர் இந்த விஷயத்தை வந்து சி தூவில் செய்ய அப்புறம் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஹெடிங்கோடு செலக்ட் பண்ணி கொள்ளணும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டேட்டாக்குள்ள ஃபில்டர் இருக்காரு ஃபில்டர் ஓகே டெக் செலக்ட் பண்ணி கொள்வோம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் அப்போ செலக்டோடு எடுத்துட்டு தேவையான டிபார்ட்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி கொள்வோம் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே அப்போ இரண்டு அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கிறபடியால் அப்போ இரண்டு அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கிறபடியால் நஜீபா ரிஃப்னா ரெண்டு ரெண்டு ரெக்கார்ட் வந்திருக்கு அப்போ இந்த அடிப்படையில் சி டூவில் ஆல்ரெடி இருக்காங்க நஜீபான்றது பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆ சரி ஓகே இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஷோட் பண்ணபடியாக வந்து ஷோட் பண்ணபடியாக இவர் ஓடர் மாறிட்டு 
இவர் ஓடர் மாறின வழியை தான் இப்போ இப்படி வந்திருக்காரு இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நஜீபா அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரிஃப்னோ அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்போ இதுக்கு இது மாதிரி பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இப்போ இவரை மட்டும் மாற்றினாம அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஒழுங்கான முறையில் சேருன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி ஃபில்டர் செலக்ட் ஓல் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கொள்ளணும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே இப்போ சரியான முறையில் வந்திருக்கிற ஆன்சர் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம டிரெக்டாக டிபார்ட்மெண்ட்டை மட்டும் கேட்டபடியாக அப்படி ஓடர் மாற்றி விட்டுருக்காரு இப்போ ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட்டை செல ஃபுல் லிஸ்ட்டு ஃபுல் ரேஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணபடியாக இப்போ ஃபில்டர் பண்ணபடியாக சரியான முறையில் வந்திருக்காரு அப்போ ஃபில்டர் பண்ணக்குள்ளே வந்து சரியான முறையில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கொள்ளணும் கவனம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டக்களை பார்த்துக்கொள்ளும் வந்து யூசிங் சி டூ கால்குலேட் க்ரோஸ் சலரி க்ரோஸ் சலரி கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கொண்டு மணி சொன்னால் க்ரோஸ் சலரி ஈக்குவல் சலரியோட அலவன்ஸை கூட்டி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பேசிக்காக செஞ்சு கொள்ளலாம் ஷீட் ஒன்லேயே செஞ்சு கொள்கிறேன் ஓகே விடுத்த க்ரோஸ் சலரி க்ரோஸ் சலரி ப்ரோசலர் என்ன தந்திருக்காங்க ஃபார்முலா ஈக்குவல் போட்டுக்கொள்வோம் பேசிக் சலரி என்ன இருக்கார் ஓகே ப்ளஸ் இப்போ அலவன்ஸ் ஓகே ஓகே என்ட்ரி பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வந்திருக்காரு அப்போ சரியான முறையில் ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்போ எந்த அடிப்படையில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் பேசிக் சலரியோட அலவன்ஸாக கூட்டிருக்கோம் ஓகே எல்லாருக்கும் அதே ஃபார்முலா வந்திருக்காரு அடுத்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துக்கொள்ளும் வந்து கிரியேட் த பாட் ஷாட் ஜூசிங் த க்ரோஸ்லர் என் நேம் நேமையும் பா நேமையும் க்ரோஸ்லரையும் வச்சு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் இந்த பார் சாட்டை க்ரியேட் பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க ஓகே நம்ம இவருக்கு நான் போர்டரை கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோம் போர்டர் ஹோல் போர்டர் ஓகே போர்டர் போட்டாச்சு இப்போ நேமையும் ஓகே நேம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் க்ரோஸ்லரி கேட்டிருக்காங்க இப்போ க்ரோஸ்லரிய ஒரே டைமில் வந்து நிறைய குழம்பு செலக்ட் பண்ணுறது சொன்னால் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஓகே செலக்ட் பண்ணக்குள்ளே தேவையில்லாத இடங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒழுங்கான முறையில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகாது சார்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை செலக்ட் பண்ணக்குள்ளே இப்படி இப்படி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணாங்க இப்படி பிளாங்க் ஏரியாவில் செலக்ட் பண்ணால் சார்ட்டில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற ப்ராப்ளம் இருக்கும் டிஸ்பிளே ஆகாமல் இருக்கலாம் அப்போ சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியாக செஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒழுங்காக நேமை ஹெடிங் கூட செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க க்ரோஸ்லரி ஹெடிங் கூட செலக்ட் பண்ணுங்கள் தேவையான ஏரியா மாத்திரம் இன்சர்ட் பார் சார்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பார் சார்ட் அப்போ ஒரு பொருத்தமான பார் சார்ட் ஓகே பார் சார்ட் வந்துட்டு இப்போ நம்ம செஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நான் வேர்மெண்டாக ஒரு சார்ட் ஷீட்லேயும் போட்டுக்கொள்ளலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஷீட் டூ ஆல்ரெடி இருக்குது ஷீட் டூ ரைட் ஷீட் த்ரீ ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ இன்சர்ட் சார்டில் பார் சார்ட் பேஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சார்ட்டில் பார்த்த விஷயம் தான் ஓகே இப்போ ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒழுங்கான முறையில் தர தரப்பட்ட மாதிரி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு ஒரு பேப்பரை வந்து குயிக்கான முறையில் முடிச்சிருக்கோம் அப்போ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ப்ராக்டிக்கல் செஞ்சு பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தேன்னு சொன்னால் கொமர்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கிளாஸில் இருந்து பெரும்பாலும் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கலாம் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்